हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट ए वीडियो ते हम तुम्हारे साथ आलोचना करबो वेस्ट बंगाल रिलेटेड बेस किछु स्टैटिक जी के संपर्क वेस्ट बंगाल रे जे समस्त एग्जाम गुलो होय स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जे गुलो जे गुलो जे रकम डब्ल्यूबीपीएससी किंबा डब्ल्यूबीपीएसआई कांस्टेबल आईसीडीएस ए रकम एग्जाम में किंतु वेस्ट बंगाल रिलेटेड बेस किछु स्टैटिक जी के तुमरा एग्जाम में देखते पाओ तो सेई समस्त क्वेश्चन गुलो जाय तुमरा खूब सहजे ही करते पारो तार जन्नो ए वीडियो टी हम तुमदर जन्नो बनाछि এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিছু টপ মোস্ট क्वेश्चन এগুলো স্ট্র্যাটেজিক रिलेटेड সেই क्वेश्चन গুলো আমি তোমাদের সাথে ডিসকাশন করব তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক ফার্স্ট क्वेश्चन যেটা আসছে যে হু ইজ নোন অ্যাজ দা फादर অফ বেঙ্গলি রেনেসাঁস বাংলায় নবজাগরণের জনক কাকে বলা এটা তোমরা সবাই জানো খুব কমন क्वेश्चन অপশন সি হবে রাইট आंसर রাজা রামমোহন রায় হুইচ ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার দা বেঙ্গল পার্টিশন ইন 1905 অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ যখন হয় 1905 সালে তখন ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া কে ছিলেন তখন ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ছিলেন লর্ড কার্জন নেক্সট আছে ইন হুইচ ইয়ার দা ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া ইজ শিফটেড फ्रॉम কলকাতা টু দিল্লি কলকাতা থেকে দিল্লিতে কবে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছিল অপশন 4 টি অপশন রয়েছে দেখো 1 7 11 এন্ড 17 তো 1911 1911 সালে কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লিতে ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করা হয় দা নোবেল পরিণীতা ওয়াজ রিটেন বাই পরিণীতা যে উপন্যাসটি রয়েছে সেটি কে রচনা করেছিলেন অপশন বি হবে রাইট आंसर শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নেক্সট দেখো বলেছে ইন ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দা লার্জেস্ট প্রোডিউসার অফ পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে কিসের উৎপাদন বেশি হয় পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশি উৎপাদন যেটা হয় সেটা হচ্ছে রাইস অপশন বি হবে রাইট आंसर হু ইজ নোন অ্যাজ দা লাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নবাব অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন যিনি নবাব ছিলেন তিনি কে তিনি হচ্ছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা এটা খুব কমন क्वेश्चन এর তোমরা সবাই জানো নেক্সট আছে যেটা কলকাতা মেট্রো সার্ভিস ওয়াজ স্টার্টেড অন দা ইয়ার কলকাতায় যে মেট্রো সার্ভিস রয়েছে সেটা কত সালে শুরু করা হয়েছিল দেখো 1978 81 1984 1985 আর 1984 সালে প্রথম কলকাতা মেট্রো চালু করা হয়েছিল অপশন সি হবে রাইট आंसर হু ইজ দা ফার্স্ট চ্যান্সেলর অফ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রথম চ্যান্সেলর কে ছিলেন লর্ড ক্যানিং অপশন সি হবে রাইট आंसर नेक्स्ट है सी व्हाट इज द फर्स्ट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम पश्चिम बंगाल कोथाय तार प्रथम फैक्ट्री स्थापन करेছিলেন हुगलीते ऑप्शन ए हबे राइट आंसर हुगलीते प्रथम ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करे व्हिच वन इज द फर्स्ट बंगाली नोवेल प्रथम बांग्ला जे उपन्यास सेटा की प्रथम बांग्ला उपन्यास छिलो दुर्गेश नंदिनी ऑप्शन बी हबे राइट आंसर नेक्स्ट है सी हु हैड रिटन দা মেঘনাদ বদ কাব মেঘনাদ বদ কাব কে রচনা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত অপশন সি হবে রাইট आंसर আনন্দ মঠ হুইচ ওয়াজ রিটেন বাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটাও একটা क्वेश्चन তোমাদের দিতে পারে যে আনন্দ মঠ উপন্যাসটি কে রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওয়াজ পাবলিশড ইন দা ইয়ার কত সালে পাবলিশ করা হয়েছিল অপশন এ হবে রাইট आंसर 1882 নেক্সট আছে হুইচ ওয়ান ইজ দা ফার্স্ট নিউজপেপার পাবলিশড ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেটি কি বাংলা ভাষায় প্রথম যে পত্রিকা প্রচার করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে সমাচার দর্পণ অপশন ডি হবে রাইট आंसर হু ওয়াজ দা অথর অফ দা ফার্স্ট বেঙ্গলি নোবেল দুর্গেশ নন্দিনী দুর্গেশ নন্দিনী কে রচনা করেছিলেন বঙ্গীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটা তোমাদের সাথে একটু আগে ডিসকাশন করব নেক্সট আছে হুইচ গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া সেট আপ দা ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া ইন কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া যেটা কলকাতায় এস্টাবলিশ করা হয়েছিল সেটা কোন গভর্নর জেনারেল করেছিলেন সেটা হচ্ছে লর্ড কার্জন হবে রাইট आंसर অপশন এ দা ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন ইজ স্টার্টেড ইন দা ইয়ার ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন কত সালে চালু করা হয়েছিল অপশন বি হবে রাইট आंसर 1914 নেক্সট আছে ইন হুইচ ইয়ার সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক ইজ ডিজাইনেটেড অ্যাজ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বাই ইউনেস্কো তো এটা রিসেন্টলি যে তোমাদের WPSC এর एग्जाम হয়েছিল সেখানে এই क्वेश्चन রে এসেছিল এর অপশন রাইট आंसर হবে 1987 অপশন বি হবে রাইট आंसर হু ওয়াজ দা ক্যাপ্টেন অফ ইন্ডিয়ান ফুটবল টিম হোয়েন ওন দা গোল্ড মেডেল ইন দা 1951 এশিয়ান গেমস 1951 এশিয়ান গেমসে ভারত যখন সোনা জিতে সেই ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন কে ছিলেন সেই ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন সোয়েলেন মান্না অপশন সি হবে রাইট आंसर নেক্সট আছে যে হু হ্যাড রিটেন দা প্লে নীল দর্পণ बेस्ड অন দা পেল নেক্সট অন দা প্লাইড অফ দা ইন্ডিগো ফার্মার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল নীল দর্পণ কে রচনা করেছিলেন 
রচনা করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র হুইচ ওয়ান ইজ দ্য লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট বাই পপুলেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ জনসংখ্যার ভিত্তিতে সব থেকে বড় জেলা কোনটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে অপশন এ হবে রাইট অ্যান্সার নর্থ চব্বিশ পরগনা ইন হুইচ ইয়ার দ্য প্রিন্সলি স্টেট অফ কুচবিহার মার্চ উইথ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাথে কুচবিহার কবে মার্চ হয়েছিল নাইনটিন ফিফটিতে এর আগে কিন্তু কুচবিহার ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে ছিল না হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট বেঙ্গলি ফিল্ম টু উইন দ্য ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিচার ফিল্ম এর অ্যান্সার অফ কী হবে না পথের পাঁচালি অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার বেস্ট ফিচার ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল পথের পাঁচালি নেক্সট আসছি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য ড্যাশ পপুলার স্টেট ইন ইন্ডিয়া ভারতের মধ্যে কত নম্বর পপুলেশনের ভিত্তিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল কত নম্বরে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রয়েছে চার নম্বরে তো ফোর্থ পপুলার স্টেট টোটাল নাম্বার অফ ইন্ডিয়ান স্টেট উইথ হুইচ ওয়েস্ট বেঙ্গল শেয়ার ইটস বর্ডার অর্থাৎ কতগুলো ভারতীয় স্টেটের সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল তার বর্ডার শেয়ার করে পাঁচটি স্টেটের সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্ডার শেয়ার করেছে পাঁচটা স্টেট কি কি পাঁচটা স্টেট হচ্ছে ওড়িশা ঝাড়খণ্ড বিহার সিকিম অ্যান্ড আসাম এই পাঁচটা স্টেটের সাথে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল তার বাউন্ডারি শেয়ার করেছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সুলতান অফ বেঙ্গল বাংলার প্রথম সুলতান কে ছিলেন বাংলার প্রথম সুলতান ছিলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াসা অপশান সি হবে রাইট অ্যান্সার ইন হুইচ ইয়ার বেঙ্গল ফেমাইন হ্যাপেন বেঙ্গল ফেমাইন কত সালে হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে অপশান সি হবে রাইট অ্যান্সার নেক্সট আসছি হুইচ ওয়ান ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি এর মধ্যে অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার সান্দাক ক্যালকাটা হাইকোর্ট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন দ্য ইয়ার ক্যালকাটা হাইকোর্ট কত সালে স্থাপন করা হয়েছিল এইটিন সিক্সটি টু তে অপশান এ হবে রাইট অ্যান্সার নেক্সট আসছি হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট চিফ জাস্টিস অফ ক্যালকাটা হাইকোর্ট ক্যালকাটা হাইকোর্টের প্রথম চিফ জাস্টিস কে ছিলেন ক্যালকাটা হাইকোর্টের প্রথম যিনি চিফ জাস্টিস ছিলেন তিনি হচ্ছেন স্যার বার্ন স্পিক অফ অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার টোটাল নাম্বার অফ মেম্বার ইন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির কতগুলো সিট সংখ্যা রয়েছে রয়েছে কতগুলি হ্যাঁ অপশান সি দুশো পঁচানব্বইটি সিট সংখ্যা রয়েছে তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে এবং চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে So thanks for watching see you in the next video